আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা আবারো হাজির হলাম আপনাদের সামনে ফেসবুক লাইভে ইসলামিক বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা একটা হবে যে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে আর সেই বিষয়টি হলো রমজান নিয়ে সামনে রমজান আসছে সেই বিষয় নিয়ে প্রথমে আমাদের সামনে হুজুর মুস্তাফিজুর রহমান সাইফুল ইসলাম উনি কিছু আলোচনা করবেন ওমান প্রবাসী এবং বর্তমান ওমানে মাদ্রাসায় শিক্ষার শিক্ষক হিসাবে উনি আছেন তো উনি প্রথমে কিছু রমজান নিয়ে আলোচনা করবেন তারপর আপনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব হুজুরতার কাছে আমি জানতে চাই আমাদের পাশে আরেকজন আছে আমাদের পাকিস্তানি ভাই উনিও আমাদের সাথে আজকে আসেন তো ইঞ্জিনিয়ার উনি তো আজ আলোচনা হবে রমজান হুজুর আপনার সাথে আমরা যে রমজান আসতেছে সেই সম্পর্কে কিছু আমাদের আলোচনা করেন রমজান গুরুত্ব সম্পর্কে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকে যারা আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন দেশে বিদেশে সকলকে জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোরকবাদ সাথে সাথে মোহন রব্বুল আলমিনের দ্বারা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে মোহন রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে বর্তমান এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন লাইন আছে সেগুলোর সাথে সংযুক্ত না করে আমাদেরকে দিনের লাইভে সংযুক্ত করার তো অভিধান করেছেন এই জন্য আমরা শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ তো এই রমজান ইসলামী আবাদতের মধ্যে থেকে পরিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ আবাদত শুধু তাই নয় ইসলাম ইসলামের যে পাঁচটা স্তম্ভ আছে এই ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভর মধ্য থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এই রমজান এই রমজানে অনেক ফজিলত আছে অনেক ফায়দা আছে তো আমরা হলাম মূলত মানুষ ইনসান মানুষ এই মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের ভিতরে কিছু গুণ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন আমাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য আর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে মালা একা ফেরস্তাদের বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষের মধ্যে যখন এই মালা একা ফেরস্তাদের বৈশিষ্ট্যটা প্রবাল হয়ে যাবে বিজয় হবে আর চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের বৈশিষ্ট্যটা পরাজিত হবে তখন এই মানুষটা সত্যিকারার্থের মর্দে মুজাহিদ কামেল ইমানদার মোমেন হতে পারবে আর যদি আপনার আমার মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের অভ্যাসটা প্রবল হয়ে যায় বিজয় হয়ে যায় আর ফেরস্তা মালাইকাদের অভ্যাসটা যদি মাগলুব অর্থাৎ পরাজিত হয়ে যায় তখন এই মানুষের ভিতরে তখন আর মানুষত্ব থাকবে না সুরতার মানুষ থাকবে কিন্তু এই মানুষটা চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে তো এই রমজান মূলত আমরা বারো এগারো মাস খাবার খাই খানা পান করি খানা পিনা খাই ফেরস্তারা কিন্তু খাবার খায় না পান করে না এরা সব সময় মাওলা পাকের এবাদত করেন এবং জিকির আজগার করেন এখন যদি আমরা একটা মাস দিনের বেলায় সবে নিয়ে যেতে রোজা রাখি না খেয়ে থাকি তাহলে ফেরস্তাদের সাথে আমাদের একটা সাদৃশ্য হয়ে যায় মিল হয়ে যায় তখন আপনার আমার ভিতরে ফেরস্তাদের অভ্যাসটা প্রবল হয়ে যাবে বিজয় হবে চতুষ্পদ জন্তু জানার অভ্যাসটা মাগলুব তথা পরাজিত হয়ে যাবে তখন এই মানুষ ফেরস্তার থেকেও আগে বাইরে যাইতে পারবে আর যখন আপ চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারেরা এরা বারো মাস খায় পান করে এরা রোজা রাখে না তো আপনি আমিও যদি এরকম রোজা না রেখে বারো মাস খাবার খাই তখন আপনার আমার মধ্যে চতুষ্প জন্তু জানোয়ারের অভ্যাসটা বিজয় হয়ে যাবে আর ফেরস্তাদের অভ্যাসটা পরাজিত হবে তখন আপনি আমি মানুষ সুরতার মানুষ থাক থাকলেও কিন্তু এই মানুষটা চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যাবে এই হায় চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের অভ্যাসটা প্রবল হয়ে যাওয়ার কারণে যেমন গরুতে গরুতে লড়াই হয় মহিষে মহিষে লড়াই হয় কুকুরে কুকুরে লড়াই হয় তখন মানুষে মানুষের ভিতরে দ্বন্দ্ব কলহ লড়াই সৃষ্টি হবে অহং অরাজকতা সৃষ্টি হবে এই জন্য রমজানের যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে মূল একটা কারণ হলো আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন রমজানের ব্যবস্থা করেছেন মানুষের জিন্দিগি আরামের জিন্দিগি গঠন করার জন্যে আরামের জিন্দিগি ব্যবস্থা করার জন্যে এই জন্য আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন সুরা বাকারের মধ্যে বলেন আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে রোজাকে ফরস করেছি এই রোজা এই রোজাকে ফরস করেছি এই এবং এই রোজা পূর্ববর্তী নবী রসুল গণের উপরও আমি আল্লাহ ফরস করেছিলাম ওই রোজাই তোমাদের উপরে ফরস করেছি 
ওই রোজাই তোমাদের উপরে আমি আল্লাহ ফরজ করেছি কেন লাল্লাকুম তাত্তাকুন যেন তোমরা মোত্তাকি হইতে পারো মোত্তাকি হইতে পারো এই জন্য আমি আল্লাহ তোমাদের উপর রমজানের রোজাকে ফরজ করেছি এই রমজানের রোজা শুধুমাত্র আমাদের উপরই আল্লাহ ফরজ করেন নাই এই রমজানের রোজা আল্লাহ হজরত আদম আলাই সাল্লাম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত যত নবী রাসুল গন্ধু নিয়ে এসেছেন সমস্ত নবী রাসুল গুণের উপরেই এই রম রোজা ফরজ করেছেন কোন কোন তফসিলের কেতাবে আছে হজরত সর্বপ্রথম রোজা হজরত নুহ আলাহি সালাদু আসসালামের উপরে ফরজ করেছেন আবার কোনো কোনো তফসিলি আছে হজরত আদম আলাহি সালাদু আসসালামের উপরে ফরজ করেছেন ওখান থেকেই শুরু হয়েছে তাহলে দুই তফসিলে দুই রকমের লেখা কেন এই কেনর জবাবটা আমাদের সংক্ষেপে একটু জানিয়ে নিতে হবে কারণ আল এই হজরত নুহ আলাহি সালাতু আসসালামের সময় পেলাবনের সমস্ত মানুষ শেষ হয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে নতুন করে আবার মানুষের সূত্রপাত হয়েছে এই জন্য আর ঈদ মধ্যে কেতাবের মধ্যে আছে আবদুল হোম নবীনা সুম্মাল খলিলু ফবাদ হোম ঈসা আল জালিলু ফবাদ হোম নু হুন ফাবা কির রসুলি ফল আম্বিয়া উজুল মাকামি আকমালি দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যত নবী রাসুল গুণ প্রেরণ করেছেন সমস্ত রবি রাসুল গুণের ভিতরে চারজন নবী রাসুলকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন তার মধ্যে একজন হইল হজরতে নুহু আলহি সাল্লাতু আসসালাম এই জন্য সম্মানিত নতুন নবীর দিক দিয়া ওই বিভিন্ন তাফসিরে যে বলেছেন নুহু আলাই সাল্লাম থেকে রমজান নাজের আল্লাহ ফরজ করেছেন অর্থাৎ সম্মানের দিক দিয়ে নবীদের তার কথাটা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মূলত হজরতে আদম আলাই সাল্লাম থেকেই রোজা আল্লাহ রেখেছেন ফরজ করেছেন কিন্তু পূর্ববর্তী সময়ে রোজার কিছু ধরন ভিন্ন ছিল আমাদের নবীর এখানে যেরকমের পূর্বের কিছু কিছু নবীর ক্ষেত্রে ধরনটা একটু ভিন্ন ছিল যেমন আমাদের নবীর পূর্বে নবী আদলেন হজরতে ঈসা আলাহি সাল্লাতু আসসালাম এই ঈসা আলাহি সাল্লাতু আসসালামের উপরে এই রমজানের তিরিশটা রোজাই আল্লাহ ফরজ করেছিলেন রমজানের তিরিশটা রোজা ফরজ করার পরে তারা এই রমজান মাস কিন্তু এক সময় থাকে না কখনো শীতের মৌসুমে কখনো বৃষ্টির সময় কখনো গরমের মৌসুমে রমজান অর্থাৎ ছত্রিশ বছরে বারো মাস ঘুরে যারা ব্যক্তি ছত্রিশ বছর হায়াত পাইল সে বারো মাসেই রোজা দেখতে পাইল অর্থাৎ বার তিন মাসে তিন মাসে এক মাস রোজা পিছিয়ে আসে অথবা যদি ওই দিক দিকে ধরেন পিছিয়ে আসে এই দিক দিকে ধরেন তাহলে আগে আসে বলা যাবে তো এই রমজান এক সময় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিরিশ তিরিশ রমজান তিরিশ রোজাই এই রমজান রোজা ঈসা আলাই সাল্লামের উপর খরচ করেছিলেন কিন্তু তারা তার উম্মতারা কি করলো তাদের গির্জার ইমাম ইমানদেরকে নিয়া তারা দেখল রমজানের রোজা এক এক সময় এক 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 মাসে পরে তো তাদের শীতের মৌসুমে তাদের কষ্ট হয়ে যায় গরমের সময় তাদের কষ্ট হয়ে যায় তারা নিজেরা তাদের গির্জার ইমামদেরকে এবং নেতাদেরকে নিয়ে বৈশা তারা শীত এবং গরমের মধ্যবর্তী একটা সময় নির্ধারণ করিয়া সেখান থেকে রোজা রাখা আরম্ভ করে তো আল্লাহ ফরজ করেছেন রমজান মাসে কিন্তু তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত থেকে তারা একটা সময় নির্ধারণ করে রোজা রাখা আরম্ভ করছে এই জন্য তাদের ভুলের কাপফারার জন্য তারা নিজেরা ওই আল্লাহ যে ফরজ করেছেন তিরিশটা এর সাথে আরও বাড়াইয়া আরও দশটা রোজা বাড়াইয়া সাথে চল্লিশটা করে ফেললো এরপরে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান যখন অসুস্থ হয়ে পড়লো তার সুস্থতার জন্য ওই চল্লিশটার সাথে আরও ষাটটা রোজা বাড়াইয়ে রাখা আরম্ভ করলো এখন হইলো সাতচল্লিশটা ওই নেতা যখন মারা গেল পরবর্তীকালে যে নেতা আসলো রাষ্ট্রপ্রধান সে বলে মালি উবালি তোমাদের কি হইল তোমাদের কি হইল আর তিনটার জন্য তোমরা পঞ্চাশটা কেন বাড়াইয়া রাখো না এখন ওই সাথে আরও তিনটা রোজা বাড়াইয়া এবার রোজা তাদের হয়ে গেল পঞ্চাশটা আল্লাহ ফরজ করেছেন তিরিশটা তাদেরা বানাইয়া তারা বানাইলো পঞ্চাশটা এখন তারা রোজা পঞ্চাশটা রাখি না তারাই বলতে পারে তাদের গির্জার ইমামেরাই জানে ওগুলো তারা আমরা ততটা বলতে পারব না এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলম কোরআনের মধ্যে বলেন ইত্যাদু আহবা রাহুম আরোহবা নাহুম আরবাবা আমি আল্লাহ ফরজ করেছিলাম তিরিশ রোজা তারা তাদের গির্জার ইমাম এবং নেতাদেরকে খোদা বানাইয়া আল্লাহ বানাইয়া তাদের মন গড়া তারা রোজা করলো পঞ্চাশটা সাবধান ও আমার উম্মতেরা আমি 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 আল্লাহ যেভাবে বিধান নাজেল করেছি তোমরা সেভাবে আমার বিধান পালন করবে এবং আমি নবী আমার নবী যেভাবে তোমাদেরকে বিধান শিক্ষা দিয়েছেন তরিকা দেখাই যেন ওইভাবেই তোমাদের আমল করতে হবে এই জন্য আমাদের আল্লাহ যেভাবে আমাদের উপর রমজান খরচ করেছে আল্লাহ নবী আমাদেরকে রোজার তরিকা যেভাবে দেখাইয়েছে আমাদের সেইভাবে রোজা পালন করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেন এই রমজান মাসে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উম্মাদদেরকে এমন পাঁচটা গুণ দান করেছেন যেই পাঁচটা গুণ পূর্বের কোনো নবী এবং রসুলকেও দান করেন নাই কোনো উম্মাদকেও অর্পণ করেন নাই সেই পাঁচটা গুণের প্রথম নাম্বার প্রথম নাম্বার হইল ফাইজা কান আউ্বল লাইলা তিন মিন শাহারি রমাদান নাজর আল্লাহ ইলাইহি ওমান নাজর আল্লাহ ইলাইহি লাইহ আবাদান আল্লাহ নবী বলেন 
এমন পাঁচটা গুণ দান করেছেন তার প্রথম নাম্বার গুণটা হলো যখন রমজানের প্রথম রাত্র এসে যায় আর আমার উম্মতেরা যখন রমজানের জন্য পুরস্তুতি গ্রহণ করে পুরস্তুতি হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার উপরে তখন রহমতের নজর দান করে দেন আল্লাহ নবী এখানেই হাদিস বলে খ্যান্ত হন নাই নবী বলেন পরবর্তীতে নবী বলেন অমান নদর আল্লাহ ইলাই আজিবহু আবাদান লাইউ আজিবহু আবাদান যার উপরে আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দান করলেন দান করেছেন জিন্দিগিতে তা ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান নামের আগুনে জ্বালাবেন না দ্বিতীয় দ্বিতীয় পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে আল্লাহ নবী বলেন দ্বিতীয় হলো রমজান যখন রোজা রাখা হয় তখন পেট খালি থাকার কারণে পাকুস্তরীর থেকে দুর্গ একটা হাওয়াটা যে শ্বাসটা বাহিরে দুর্গন্ধ হয় তাই নবী করিম সাল্লাম বলেন আমার রোজাদারের মুখের থেকে যে দুর্গন্ধ সেই দুর্গন্ধ মহান আল্লাহ নিকাটে মেশক আম্বার থেকেও হাজার হাজার প্রিয় তিন নম্বর পুরস্কার রাত্রে এবং দিনে রমজান মাসে মাক ফেরাতের দোয়া করতে থাকে চতুর্থ নাম্বার আল্লাহ জান্নাত কে হুকুম দান করে ও জান্নাত তুমি প্রস্তুতি হয়ে যাও তৈয়ার হয়ে যাও কারণ আমার রোজাদার বান্দা যখনই মারা যাবে তার কোনো হিসাব নাই তার কোনো নিকাশ নাই সরাসরি সে তোমার জান্নাতে চলে যাবে এবং পঞ্চম নাম্বারে নবী বলেন যখন রমজানের শেষ রাত্র এসে যায় একদম শেষ আগামীকালকে ঈদ হবে এই শেষ রাত্রে আইসা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উম্মা আল্লাহ নবী বলেন আমার রোজাদার সমস্ত উম্মতের গুণাকে আল্লাহ মাফ করে দেন এই পাঁচটা ফজিলাত এই পাঁচটা নেয়ামাত এই পাঁচটা গুণ আল্লাহ আমার নবীকে দান করেছেন এবং এই উম্মতকে দান করেছেন এই পাঁচটা গুণ পূর্বের কোনো নবী রাসুলকেও দান করেন নাই কোনো উম্মতকেও অর্পণ করেন নাই এই জন্য ভাইয়ের আমার এই রমজান মাসের রোজাটা আমাদের সেইভাবে আল্লাহ যেভাবে বিধান দান করেছেন নবী যেভাবে তরিকা দেখাইছেন সেইভাবে আমাদের পালন করতে হবে তাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন মান আদারা যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইল আর তার রমজান মাস পাইয়া সে তার গুনা আল্লাহর থেকে মাফ করাইতে পারল না আল্লাহ তার থেকে দূর হয়ে যায় আল্লাহ যার থেকে দূর হয়ে যায় ওর মতো কপাল পরা আর দুনিয়া আখেরাতে কেউ হতে পারে না এই জন্য ভাইয়ের আমার আমরা রমজান মাসের রোজা পাইয়া যদি আপনি আমি আমাদের গুনাকে মাফ করাইতে না পারি তাহলে আমাদের মতো পোড়া কপাল দুনিয়া আখেরাতে কেউ হতে পারে না এই জন্য আমাদের সেইভাবে রোজা রাখতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে রোজা রাখলো ইমানের সাথে ইমানের সাথে মানে আল্লাহর ভয় তাকেও অর্জন করে এবং সবের উদ্দেশ্যে সবের নিয়াইতে আল্লাহর ভয় তাকোয়াকে আমি পরবর্তীকালে একটু ব্যাখ্যাটা করতেছি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো আল্লাহর ভয় নিয়া এবং সবে নিয়াইতে আল্লাহ নবী বলেন গুফির আল্লাহ মা তাকাদামিন দাম ভি তার জীবনের সমস্ত গুণাকে আল্লাহ মাফ করে দেন আরো নবী বলেন ওলাও তামান নাই তুম যদি তোমরা জানতে রমজানের কি ফজিলাত রমজানের কি ফায়দা রমজানের কি লাভ তাহলে লাতামান নাই তুম আইয়া কুনা সানা তোমরা আল্লাহর কাছে বলতে ওহে মা ওলা হে তুমি বারো মাসের বারো মাসে আমাদেরকে রমজানের রোজা দান করে দেন এই জন্য রমজানের যে কি গুরুত্ব রমজানের কি ফজিলাত এটা আমাদের সর্বপ্রথম বুঝতে হবে এবং আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে বিজান নাজেল করছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যেইভাবে আমাদেরকে তরিকে দেখাইছেন সেইভাবেই আমাদের রোজা রাখতে হবে আজকে আমরা রোজা রাখি কিন্তু এই রোজা আমাদের কোনো কাজে আসতেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন রোব্বাস বহুত রোজাদার আছে তাদের রোজাটা উপবাস আর পিপাসা ছাড়া কিছুই হয় না উপবাস আর পিপাসা ছাড়া কিছু হয় না কেন 
মূলত এই রমজানের রোজাটা হইল গোটা শরীরের আবাদত রমজানের রোজাটা গোটা শরীরের আবাদত এখন আমি যদি রোজা রাইখা এই কান শরীরের একটি অঙ্গ নাক শরীরের অঙ্গ চক্ষু শরীরের একটি অঙ্গ মুখ জবান শরীরের একটি অঙ্গ হাত শরীরের একটি অঙ্গ এখন আপনি আমি যদি রোজা রাইখা আমার হাতকে মানুষের উপর জুলুম করা থেকে বিরত না রাখতে পারি তাহলে আমার শরীর একটা অঙ্গ আমি বিরত রাখতে পারলাম না আমার জবানকে যদি ইবাস সেবা থেকে আমি দূর রাখতে না পারি তাহলে একটা অঙ্গ আমি দূর রাখতে পারলাম না কানকে যদি দূর না রাখতে পারি চক্ষে যদি আমি হারাম জিনিস থেকে দেখা থেকে দূরে না বিরত না রাখতে পারি এবং এইভাবে জবানকে যদি আমি মানুষকে দূ গালমন্দ থেকে দূরে না রাখতে পারি তখন আমার গোটা শরীরের আবাদত হবে না আর রমজানটা হইল গোটা শরীরেরই আবাদত যখন গোটা শরীরেরই আবাদত এখন শুধুমাত্র আমি যদি খানা পিনা থেকে দূরে থাকি আর এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে আমি দূরে না থাকি তখন কিন্তু আমার সত্যি করে একটা রোজা হবে না আর এই রোজা না হইলে এই রোজা যদি না হয় তা আল্লাহ কবুল করবেন না আর আল্লাহ যদি রোজা কবুল না করেন সেই রোজা দ্বারা কিছুই হবে না তাই নবী করিম সাল্লাম বলে রোববাস ইমিন লাইসাল্লাহু মিন সিয়ামিহি ইল্লাল জুল আতাশ বহু রোজা দ্বারা আছে তার রোজাটা পিপাসা এবং উপবাস ছাড়া আর কিছুই হয় না এই জন্য আল্লাহর ভয় নিয়ে তাই আল্লাহ বলেন মানসম আর আল্লাহ নবী বলেন মানসম আর রমজান ইমান সাবান যারা রমজানের রোজা আল্লাহর ভয় নিয়া আল্লাহর ভয় নিয়ে আল্লাহর ভয় নিয়ে যদি আমার আপনার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকে আল্লাহর যদি আমার ভয় থাকে যখন সে রোজা রাখা অবস্থায় বাজারে যাবে তখন গিবাদ যাওয়ার সময়ও তখন আল্লাহর ভয় তার অন্তরে চলে আসবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন আন্তাবুদাল্লাহ কান্না কা তারাহু ফাইনলাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাগ তোমরা এমনভাবে আবাদত করো এমনভাবে রোজা রাখো যেন তুমি মাওলাকে দেখতেছ যদি আমি আপনি এই পথ এই অবস্থাটা আপনার আমার বাড়িতে আনতে না পারি যে আমি মাওলাকে দেখতেছি রোজা রাখা অবস্থা আমি মাওলাকে দেখতেছি এটা যদি আপনার আমার বাড়িতে আনতে না পারি তখন আমাদের আল্লাহ নবী বললাম তখন এটা ধারণা করো ফাইনলাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাগ যে আমি আল্লাহকে না দেখলো আমার মাওলা কিন্তু আমাকে দেখতেছে আচ্ছা বলেন এই অবস্থায় যদি কেহ রোজার আইসা বাজারে যায় সে যখনই একটা কথা বলা ধরবে তখনই কিন্তু তার স্মরণে আসে যাবে আমার মাওলা কিন্তু আমাকে দেখতেছে আমি একটা লোকে যখন একটা দিকে দৃষ্টি দেবে তখনই তার কিন্তু স্মরণ থাকতে হবে যে আমার মাওলা আমাকে দেখতেছে আমি যখন একটা কথা শুনব তখন এই কথাটা ভালো না খারাপ আমার মাওলা আমাকে দেখতেছে এই জন্য এই রোজা রাখা অব এই এইভাবে যদি আমি রোজা রাখতে পারি এই রোজা যদি রাখতে পারি তাহলে এই রোজাটা হবে সমস্ত গুণার থেকে আমাকে ফিরেই রাখবে নামাজ রোজা সমস্ত গুণার থেকে ফিরেই রাখে এখন নামাজ রোজা অনেক সময় দেখা যায় নামাজও পরে চুরিও করে রোজাও রাখে আবার যায় ইয়া মিথ্যে কথাও বলে গিবার শেখায় করে কারণটা কি রমজান এবাদত নামাজ রোজা এগুলো গুণার থেকে মানুষকে ফিরে যেয়ে রাখে কিন্তু অনেক জনকে দেখা যাচ্ছে রোজাও রাখে গিবাদও করে নামাজও পরে চুরিও করে তাহলে তাকে গুণার থেকে ফিরেই রাখলো কিভাবে কই তার মানে এইভাবে যেভাবে আল্লাহ রোজা রাখার জন্য আদেশ দান করেছেন যে তাকোয়ার সাথে ভয়ের সাথে হাত চক্ষ কর্ণ পা সবগুলোরই রোজা আছে সমস্ত বডির আমার রোজা থাকতে হবে সমস্ত বডির যদি আমি রোজা আপনি আমি পালন করতে পারি আল্লাহর ভয় নিয়ে সবে নেয়তে রাখতে পারি এই রোজাই আপনাকে আমাকে গুণার থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং এই রোজাই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আর এই রোজার মাধ্যমেই আপনি আমি বিন হিসেবে জানাতে দেখতে পারব কিন্তু রোজা রাইখে যদি আমি গিবাদ গাই রোজা রাইখে যদি মানুষের কুনাম গাই তখন এই রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এই জন্য নবী বলেন আল গিবাত তুফাত্তির সাহেম রোজা রাখা অবস্থায় কেহ যদি গিবাদ গায় সেই সে তার রোজাটা ভঙ্গ হয়ে যায় এই জন্য ভাইয়ের আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেইভাবে আপনাকে আমাকে রোজা রাখার বিধান দান করেছেন হুকুম দান করেছেন নবী যেভাবে যেভাবে আমাদেরকে তরিকা দেখিয়েছেন আমাদের সেইভাবে রোজা রাখতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেইভাবে নবীর তরিকা মতো আল্লাহর বিধান মতো রোজা রাখার তৌফিক দান করুক ও আখের দান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আচ্ছা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটা আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর ভিডিওটা এখানে হুজুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আর হুজুর কাছে লাস্ট যেটা একটা কুরশিনের স্পর্শ আসছেন সেটা হলো যে সৌদি আরবে যেরকম সান দেখে সান দেখে রোজা রাখে এরকম কি আমরা সবাই বাংলাদেশের মধ্যে অনেক অনেক এক গোষ্ঠী আছে যারা সৌদির সাথে একসাথে রোজা রাখে একই টাইমে রোজা রাখে বা আমরা তো সান দেখে রোজা রাখি বাংলাদেশে বা মনে বলেন যারা সান দেখার পর অনেক জায়গার মধ্যে তারা সৌদির টাইম হিসাব করে রোজা রাখে এখন এটা রাখার বিধানটাকে কতটুকু এটা কি জায়গা আছে কি না এই প্রশ্ন যোগ্য উপযোগী প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে হাজারো ধন্যবাদ জানাই কারণ বর্তমান বাংলাদেশে ক্ষুদ্র একটা দল বাহির হয়েছে তারা সৌদির সাথে 
সৌদিতে চাদু দিতে হলে তার উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশে রোজাই পালন করে আসলে এই জিনিসটা করা যাবে কি না এক রাষ্ট্রে চাদু দিতে হলে তার উপরে ভিত্তি করে সারা বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর মানুষ রোজাবাইত পালন করতে পারবে কি না এই প্রশ্ন আপনি যুগ উপযোগী প্রশ্ন করেছেন যেহেতু দেখা যায় ক্ষুদ্র একটি দল বাংলাদেশে এটা করতেছেন আসলে ভাই এই সম্বন্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এস আলু না কানিল আহিল্লাতে কুলহিয়ামাওয়াকি তুলিন নাস এনবি আপনাকে যখন কেউ চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলেন এটা মানুষের সময় নির্ধারণ করার জন্য এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যা নবী বলেন সুমুলিরু ইয়াতি হি অস্তিরুলি রুইয়াতি হি তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো চাঁদ দেখে ঈদ পালন করো এখন বাংলাদেশে ক্ষুদ্র একটি দল বাহির হয়েছে যে তারা সৌদির সাথে সৌদিতে যখন চাঁদ ওঠে তার উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশে রোজা বা ঈদ পালন করে কোনো রাষ্ট্রে কোনো দেশে যদি চাঁদ না ওঠে আর না ওঠার কারণে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কোনো পীর সাহেব কোনো আলেম কোনো মুফতি সাহেব যদি কাউকে রোজা ঈদ পালনের আদেশ করে ওই অবস্থায় ওই রাষ্ট্রপ্রধান ওই পীর সাহেব ওই আলেম সাহেব ওই মুফতি সাহেবের কথা মান্য করা সম্পূর্ণ কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে যায় কারণ লিআন্না হুকমাল হা কেমিয়ার ফাউল খেলাফ এই রাষ্ট্রপ্রধান ওই পীর সাহেব ওই আলেম সাহেবের কথা তখন কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে হওয়ার কারণে তার কথাও মান্য করা কোরআন সুন্নার বিরোধী তবে এই যে আমরা বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে এক 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 রাষ্ট্রে চাঁদ উদিত হয় এক এক সময় এটাও কোর আবার সেই উপরে রোজা বা ঈদ পালন করা হয় এটাও কোরআন সুন্নর ভিত্তির উপরে যেমন আল্লাহ নবী সাল এই সম্বন্ধে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন তোমরা চাঁদ দেখে ঈদ পালন করো রোজা রাখো চাঁদ দেখে ঈদ করো এই সম্বন্ধে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী বিভিন্ন হাদিস বলেছেন এবং আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন মুসলিম শরীফের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন যে অধ্যায়ের নাম হইল কোন এক রাষ্ট্রে চাঁদ উদিত হলে তার উপরে ভিত্তি করে রোজা বা ঈদ পালন করা কারো জন্য কোনো এক রাষ্ট্রে চাঁদ উদিত হলে তার উপরে ভিত্তি করে অন্য কোনো রাষ্ট্রের লোকেরা রোজা বা ঈদ পালন করা বৈধ হবে না এই সম্বন্ধে আপনাদের এই মুসলিম শরীফে একটা লম্বা হাদিস আপনাকে শোনাই দিয়েছে আপনাদেরকে যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আশা রাখি জিনিসটা লক্ষ্য করে শুনবেন যে উম্মে কোরাইব এমনি আব্বাসের একজন এমনি আব্বাসের মা উম্মে কোরাইবকে সামদাসে পাঠাইল বর্তমান বিশ্ব মানচিত্রে সামদাস পাবেন না সিরিয়া নামের যেই দেশটা আছে তৎকালীন সময় নাম হাদিসের বাসায় সামদাস ওইখানের গভর্নর ছিল তখন হজরতে মোয়াবিয়া রদিয়াল্লাহ তালানহু সেখানে সে রমজানের শুরুতে গেলেন বৃহস্পতিবার পৌঁছাইয়া সেখানে চাঁদ দেখতে পাইলেন তো বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখলে রোজা রাখবে কিবার শুক্রবার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা যদি চাঁদ দেখে তাহলে শুক্রবার রোজা রাখবে তারা শুক্রবার রোজা রাখার আম্ম করলেন উম্মে কোরাইব মোয়াবিয়ার এখানে কাশ ছেড়ে রমজানের শেষের দিকে আবার মদিনাতে চলে আসলেন মদিনাতে আসার পরে হজরত ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালাম ইবনে আব্বাস তাকে রমজান সেখানে রোজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন তোমরা কিভাবে রোজা রাখলো কবে থেকে রোজা রাখা আরম্ভ করলা তো উনি বলেন আমরা আমি বৃহস্পতিবার পৌঁছাইয়া সেখানে চাঁদ দেখেছি এরপরে শুক্রবার থেকে আমরা রোজা রেখেছি বলে তুমি কি চাঁদ দেখেছো বলে হ্যাঁ আমিও দেখেছি এবং মোয়াবিয়া রদিয়াল্লাহ তালহু গভর্নর সেও দেখেছেন এবং সেখানে সমস্ত মুসলমানরা দেখেছেন এবং মোয়াবিয়া সরকারিভাবে আইন জারি করে দিয়েছেন সকলকে রোজা রাখার জন্য বলেছেন আমি সেখানে রোজা রেখেছি এমনি আব্বাস বলে না আমরা তো মদিনাতে শুক্রবারে চাঁদ দেখে শনিবার থেকে রোজা রাখা আরম্ভ করেছি তখন এ কোরাই বলে তাহলে আমি যে সাম দেশে সিরিয়াতে চাঁদ দেখে আসলাম এবং মোয়াবিয়াও চাঁদ দেখলো এখানে সেখানে সমস্ত মুসলমানেরা চাঁদ দেখলো সেই সংবাদটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম এখন আমার সংবাদের ভিত্তির উপরে আপনারা মদিনাবাসী কি একদিন আগে রোজা রাখ ঈদ করবেন না এমনি আব্বাস বলে লা না আমরা এটা করতে পারবো কারণ হা কাজা আমার আনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে আমাদের নবী আমাদেরকে হুকুম দান করেছেন যখন যেই রাষ্ট্রের লোকেরা চাঁদ দেখবে তখন সেই রাষ্ট্রের লোকেরা রোজা বা ঈদ পালন করবে আরও একটি মজার কথা আপনাদেরকে শুনাই আল্লাহ নবী সাল্লামের পরে খলিফাতুল মুসলিমিন হলেন হজরতে আবু বকর সিদ্দিক এরপরে হজরত ওমার হোসমান হজরতে আলী হজরত ওমার রদি আল্লাহ তাল আনহুর নিকটে তো ওয়ার্দ জাহানের সে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন কই কোনো এক রাষ্ট্রে চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে একদিন আগে সেখানে লোক প্রেরণ করে সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে একই দিনে সারা বিশ্বে রোজা বা ঈদ পালন করার ব্যবস্থা করেছেন এমন কি এই দিকে তারা ইশারা ইঙ্গিত এমন কি কোনো বর্ণনা ইশারা ইঙ্গিত পর্যন্ত দেন নাই কারণ তারা নবীর থেকে বুঝেছেন আন্নাহ কাদ ইস্তাকাররা মাহুমুল ইজমাল আমলি আলা এতে বা ইখতেলাফিল মাতালে 
যে এরা নবীর থেকে বোঝেছেন যে সারা বিশ্বে একই দিনে রোজারা এই ঈদ পালন করার স্লোগান এই স্লোগানটা কোরআন সুন্না বিরোধী স্লোগান সুতরাং সৌদিতে চা দুই হলে তার উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশের লোকেরা রোজা ঈদ পালন করে এটা কোরআন সুন্না বিরোধী একটা আমল আবার আপনাদেরকে আরও বুঝ আর একটু পরিষ্কার হওয়ার জন্য বলি যে এই সম্বন্ধে হজরতে ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ তিরমিজি শরীফের মধ্যে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন বাবু মা জা আলী কুল্লি আহলি বলদাতে রই ইতিহিম প্রত্যেকেই তার স্বদেশ থেকে চাঁদ দেখার অধ্যায় সুতরাং কোনো এক রাষ্ট্রে চাঁদ উদ্দিত হলে তার উপর ভিত্তি করে অন্য রাষ্ট্রের লোকেরা রোজাবাই পালন করতে পারবে না আমাদের এবাদতের জন্যে আমলের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিস নির্ধারণ করেছেন একটা হলো চন্দ্র একটা হলো সূর্য চন্দ্র সূর্য সূর্য চলার গতির উপরে আমরা নামাজের বিধান পালন করে থাকি যেমন আপনি বাংলাদেশে যখন মাগরিবের রক্ত হয় তখন আমরা অমানে আসর রক্ত অনেক সময় হয় না বা আসর রক্ত হয় এখন বাংলাদেশে যখন সূর্য মাগরিবের রক্ত হয়ে যায় তার উপরে ভিত্তি করে যদি কেহ সৌদির লোকেরা মাগরিবের নামাজ পড়ে তাহলে এরা যুক্তি হবে না এটা হয় শয়তানি কারণ বাংলাদেশে যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন সেখানের লোকেরা মাগরিবের নামাজ পড়বে যখন সৌদিতে সূর্য ডোববে তখন সেখানে লোকেরা মাগরিবের নামাজ পড়বে যখন যেই রাষ্ট্রে সূর্য ডোববে তখন সেই রাষ্ট্রের লোকেরা মাগরিবের নামাজ পড়বে নামাজ আমরা সূর্য চলার গতির উপরে পালন করে থাকি ঠিক তেমনিভাবে রোজা এবং ঈদের বিধানটা আমরা চন্দ্র চলার গতির উপরে পালন করে থাকি বাংলাদেশে যখন চাঁদ উঠবে তখন বাংলাদেশের লোকেরা রোজা বা ঈদ পালন করবে সৌদিতে যখন চাঁদ উঠবে তখন সৌদি আরবের লোকেরা রোজা বা ঈদ পালন করবে এখন আসি এখানে যে সমস্ত ওলামাই কেরাম যে অনেক আলেমেরা যারা সৌদির সাথে মিলাইয়া মিলাইয়া রোজা বা ঈদ পালন করে তার একটা যুক্তি দেয় যে কাঞ্জুদ দাকায় একটা কিতাব বাহারুর রায় কিতাবের মধ্যে লেখা আছে যে পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ উদিত হলে তার উপর ভিত্তি করে পূর্ব প্রান্তের লোকেরা রোজা বাইদ পালন করবে তাহলে পশ্চিম সৌদিতে যদি চাঁদ উদিত হয় পশ্চিম প্রান্ত তার উপর ভিত্তি করে আমরা আমরা বাংলাদেশের লোকেরা রোজা বাইদ পালন করতে পারবো না কেন এটা তো হানাফি মাজাবের কেতাবে লেখা যদি আপনারা হানাফা হানাফি হয়ে থাকেন তাহলে তারা আপনারা এই কেতাবের উপর আমল করেন না কেন আর আমল না করলে তাহলে হানা আমল না করে হানাফি রইলেন কি করে একটা প্রশ্ন করে থাকেন এই জিনিসটা আমাদের বসতে হবে এই জন্য সাপের মন্ত্র শিখে দায়ের মন্ত্র শিখে কিন্তু সাপ দ্বারা যাবে না আমাদের বাংলাদেশের অনেক পরিস্থিতি কোনো রকম আর যার নাই কোনো গতি আসলে আমি কথাটা মজা করে বলতেছি না মানে যে কিছু লোক কালামা কালাম নামাজ রোজা কিছুই জানে না তারা ফতুয়া দেওয়া আরম্ভ করে এই কারণে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখা যায় বাবাই পির ছিল দাদাই পির ছিল এখন সে নিজেও পির হয়ে গেছে সে নামাজ জানে না নামাজে কয়ে রেখে তো আমি একজন একজন পিসেবের ছেলের পাশে দাঁড়াইলাম নামাজে দাঁড়ায় আবার পরে সে হাতেই বেড়ে বাঁচে অর্থাৎ বাবু হাতটা উপরে দিছে ডান হাতটা নিচে দিছে পরে আমি নামাজের ভিতরে তার হাতটা পরে ঘুরাই দাম সে পিসেবের ছেলে আমি চিন্তা করলাম এর বাবা যখন মারা যাবে সে তো গদিনীশীন হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের দেশের মধ্যে এরকম কিছু কুপরতা আছে না যাইনি অনেক সময় ফতুয়া দেওয়া হয় এই বাহারু রায় কেতাব এবং কাঞ্জুর দেখায় কেতাব এই কেতাব দুটোটা আজ থেকে সাড়ে সাতশো বছরের পূর্বের কেতাব আঠারোশো বছরের পূর্বের কেতাব তো কাঞ্জুর দেখায় কেতাবের লেখকের মৃত্যু যিনি লেখছেন সে মৃত্যুবরণ করছেন ছয় পাঁচশো সত ছয়শো দশ হিজড়িতে আর বাহারু রায় কেতাবের লেখকের মৃত্যু হয়েছে নোজাম আল্লামা নোজাম মিস্ত্রির ছয়শো সত্তর হিজড়িতে আজ থেকে প্রায় সাত আঠারোশো বছরের পূর্বে তো মানুষের ফতুয়া দেয় অবস্থার উপরে এই আজ থেকে সাতশো বছর পাঁচশো আজ থেকে দুইশো বছরের পূর্বে এক পেরা একই রাষ্ট্রের এক জেলা থেকে আর এক জেলায় সব সংবাদ পাঠাইতে দশ পনেরো দিনে সময় লেগে যাইত আর এখন তো মুহূর্তের ভিতরে মিনিটের ভিতরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের সংবাদ সরবরাহ করা যায় এখন সেই সময় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত এক রাষ্ট্রের থেকে আর এক রাষ্ট্রেই দ্রুত সংবাদ সরবরাহ করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না তা এখন তাহলে তারা এই কেতাব দ্বারা পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ যদি হইলে পূর্ব প্রান্তের লোকেরা রোজাবাহী পালন করবে এই এই কথার ব্যাখ্যা যদি আপনি করেন যে সৌদিতে চাঁদ উদিত হয়ে তার ভিত্তির উপরে বাংলাদেশের লোকেরা রোজাবাহী পালন করবে আর তখন তো ওই সময় দ্রুত সংবাদ পৌঁছবার তখন তো ছয় সাত মাস এক বছর লাগিয়ে যাইতো সৌদি থেকে বাংলাদেশে যাইতে তাই ওই সময় তো সংবাদ দ্রুত সংবাদ সরবরাহ করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না এখন যদি আপনি এই কথার ব্যাখ্যা করেন যে পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ উদিত হইলে পূর্ব প্রান্তের লোকেরা বাংলাদেশের লোকেরা রোজাবাহী পালন করতে পারবে এই ব্যাখ্যা যদি করেন তাহলে এই ফতুয়াটা অবস্থার বিরুদ্ধে যায় তখন তো অবস্থাই ছিল না দ্রুত কোনো সংবাদ সরবরাহ করার তো ফতুয়াটা হবে এইভাবে এ ফতুয়াটা হবে অবস্থার উপরে তখন অবস্থা ছিল এক রাষ্ট্রের এক জেলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খবর দুই একদিন বা দ্রুত পৌঁছানো সম্ভব হইতো কিন্তু অন্য রাষ্ট্র থেক
সুতরাং তাদের এই কথার ব্যাখ্যা যদি করেন পশ্চিম প্রান্তে যাদুতি হইলে পূর্ব প্রান্তে লোকেরা রজবাইত পালন করবে তার ব্যাখ্যা যদি করেন সৌদিতে তার সাদিতে হইলে বাংলাদেশের লোকেরা রজবাইত পালন করবে এই ব্যাখ্যাটা ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে যায় ফতুয়ার বিরুদ্ধে যায় কারণ ফতুয়া হলো অবস্থার উপরে ফতুয়া হয় তখন অবস্থাই ছিল না দ্রুত সংবাদ সরবরাহ করা সুতরাং অবস্থার তাহলে তাদের কথার জবাব কি হবে তাদের কথার উদ্দেশ্য কি তারা এখানে কি বুঝাইতে চাইছেন দুই কেতাবে তারা বুঝাইতে চাইছেন একই রাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ হইলে একই রাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তের লোকেরা রোজাবাই পালন করতে পারবে এটা একই রাষ্ট্রের বেলায় অন্য রাষ্ট্রের বেলায় নয় কারণ যদি অন্য রাষ্ট্রের বেলায় আপনি ফতুয়া দেন তাহলে ফতুয়াটা অবস্থার বিরুদ্ধে যায় আর অবস্থার বিরুদ্ধে ফতুয়া দেওয়ার কোনো আইন নেই তো আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আমরা আজ অনেক বিষয় সম্পর্কে জানলাম আর রোজা সম্পর্কে জানলাম এবং রোজা রাখার নিয়ম সম্পর্কে জানলাম চাঁদ দিতে হলে কীভাবে রোজা রাখতে হবে তো আপনাদের কাছে বিশেষ করে অনুরোধ থাকবে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং কোনো প্রশ্ন করার থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ